。哎哎，弄仔细点。中，外公。哟，慧文来了。外公，我想跟你商量点事儿。什么事儿？说。我啊，想花二两银子买咱家一堵墙，你看够吗？买墙？嗯，哦，莫非你是要上房揭瓦吧？啊，我自有用处，外公。<笑>只要你不上房揭瓦，你要哪堵墙，外公啊就给你哪堵墙，还谈什么买不买的啊？不行，一定要买。<笑>你呀，进屋说，走。<笑>你还真要买呀、啊？哎，当然是真的了。您看，我自己都写好了。您只要在上面按个手印就成了。慧文，这又是那个老秀才出的幺蛾子吧？外公，这回啊，真是我自己的主意。那你告诉你外公，你买墙干什么呀？我只能说，是好事儿。干娘。干娘，哟，回来了，回来了。呃，怎么就你一个人呢？慧文，没欺负你吧？啊，没有没有，慧文哥对我挺好的。那他人呢？去外公家了。去外公家了。外公啊，咱们现在可是银货两讫了啊！嗯，说好了，从现在开始，您那堵墙可是孙二的了。<笑>不管要哪堵墙，啥时候抢八都成。<笑>看你们这外公和外孙还签字画押的，也不怕传出去让人笑话。<笑>来，慧文，这是新鲜的柿饼，尝尝尝尝尝。嗯、哦啊啊，那好，外公外婆，孙二告辞了。嗯，好。哎，这孩子。哎，你还真把那堵墙给卖了！亏你想得出来。他要买，我有啥办法？再说了，就是他真把墙扒了，这二两银子也足够我再把它修起来的。哎，慧文这孩子为啥要花银子买墙呢？坏了，这孩子。怕是落下病根了吧，大婶儿，还记得我吗？啊，知道知道，你不就是站在桥头上撒钱的那个？呃，对对对，是我是我。你想要什么呀？我什么都不买，我来呢是想告诉你，呃，咱们这个镇上啊，有一堵墙。是甜的，墙是甜的，嗯，我不信。呃，要不这样吧，您给我亲自去走一趟，再多叫上些人，你可以去看看那堵墙，还可以亲口尝一尝。你说这世界上哪有一堵墙是甜的呀？那你还不如说没事白的呢。我真的没说胡话。得，我跟你去看看，成了吧？行吗？多谢大婶儿。切，我今天倒要看看。世上哪有堵墙是甜的呀？哎，咱们去看看吧。哎，来来来，哎，各位听好了啊！哎，这位康公子啊，他非说镇上有堵墙那是甜的，那是可以吃的。哎，你们相信吗？哎，你们信吗？哎，这世上怎么会有墙是甜的呀？话是我说的，相信我的人跟我来。哎，对对对，走走走，咱们去看看。我倒要看看，那墙怎么会是甜的呀？嘿嘿。外公，我来了。哎呀，哎哎，慧文，你不是来拆你外公家的吧？带来这么多人手。外公啊，我可是来卖我那堵墙的。卖墙？嗯，哎呀，你怎么刚买就卖呀、啊？我要用你这堵墙换回一个字。字？哎呦，又是字，字墨可害死了咱们两家呀！你，康公子，你那甜的墙在哪儿呢？哎，在里面呢。外公，您放心啊，快进来吧，慧文，别来这了。哎，好嘞，走。哎，慧文，走看看
，大家都跟我过来，这边来。来，文钱尝一次啊！各位，这还不知道是真的假的。这就是我说的那朵可以吃的甜墙。是吗？啊，这就是。啊，是能吃吗？哎，大婶儿，您先来尝尝如何？我我。对。哎呦喂，我。那您就尝尝吧。尝尝，再尝尝吧。去尝尝吧。不就俩钱吗？我先尝尝。好。哎，哎呦妈呀，真的是甜的，真的！哎，我服了，我服了！大家都可以尝尝啊，真的是甜的，你们来尝尝啊！真是甜的，来来来，都尝尝，都尝尝，来来来，都可以尝尝啊！这本是周家人的一个秘密。周家人是做柿饼的，柿子皮没用，但周广田是个精细的人，他舍不得扔，把柿子皮和糠剁在一起，就堆成了这道柿糠墙。原本想着万一到了荒年救急用的，不料他这个外孙竟把周家的这个秘密给捅出去了。各位，各位，嗯，这墙挺好吃的，嗯，各位叔叔大伯，婶子大娘。我让大家来呢，一是告诉大家，这里有堵墙，它是甜的，可以吃。还有，这堵墙可以品尝，但是不慢。这是我外公被荒年用的。我的外公周广田，是个积德行善的人。这堵墙他已经捐给大家了。哎呦，真的，真的真的真的凡是逃荒要饭的。任意品尝，分文不取。哎呀，真的，真的，空口无凭，此句为证。哎呦，太好了，太好了，善人呐、啊，真是善人呐、啊。哎哎，大竹班那个喜羊羊，周家有道是扛枪，是扛枪那个田里枪，康家外孙情人长。这天晚上，叫花子的莲花烙传遍了整个河洛镇的大街小巷。全镇的人都在议论着这个康家的少年公子，人们联想起十年前那个站在石桥上撒钱的傻孩子，这才发现他们大错特错了。听说你把你外公那堵石康墙给买下了？对，花了二两银子，后来又把它给卖了。我没卖，只是一些好奇的人想尝尝，所以我就收了点碎银子。收了多少碎银子啊？嗯，大约五两。那银子呢？啊，我收回了我那二两本钱，其余的三两我都给外公了。<笑>这么说，你这头一笔买卖是一个子儿都没落下了啊？<笑>不，爷爷以前教我的五个字，我挣回来了。嗯，孩子，你长大了。不过，我要告诉你的是，我教你这五个字，为的是换回一个字。一个字。对，一个字。一个活字，人生苦短，岁月如梭，既要活，就要大活，不枉此生。啊，孙儿明白。哎，今天怎么没见到念念这孩子啊？啊，可能在饭庄陪伴母亲吧。啊，念念这孩子，秀外慧中。你要好好生待他才是啊！嗯，孙儿记下了。他爷爷、娘啊，慧文，今儿十五，店里啊客人多，我想让念念啊帮我搭把手去。啊，他。
他不在店里吗？我还以为，念念他没在吗？我来的时候他就不在院子里。这孩子，也真是的，出门也不给你打声招呼，成何体统啊！一个姑娘家。哎，回文，你快去街上找找去啊！好，我马上去。真的，锦香，吴锦香来林园干什么？老伯，我是来这儿找人的。兰儿啊，哎，念念这孩子，心地善良，生性聪颖，是守规矩的，啊，嗯，只是我觉得。他到康家来这些时日，呃，这个心事很重。呃，嗯，他爷爷，您是担心？你听我把话说完。比如，每回我问到他的家，他都语焉不详。再比如，他为何来到咱们这个河洛之地，我也是不得而知啊。嗯、哦，他爷爷，要不我找机会问问念念？不可，人都有难言之隐，不说自有不说的道理。姑娘，看你这模样，不像是本地人呐。我家在江南。江南，这道可够远的呀、啊。我是来寻亲的，顺便。来看看这处宋陵，真是不能想象。遥想当年，外族入侵中原，大宋江山顷刻土崩瓦解，二帝被掠，小朝廷南迁，中原腹地成了一片焦土，哀鸿遍野，民不聊生。最后，这里竟成了赵家的绝地。姑娘言之有理啊。只是这宋陵，已经被盗了多次，如此面目不堪。盗归盗，守归守，盗的是财帛，守的是念想。老伯，恩主在上，请受祝十四一拜。老伯。快请起！一个姑娘家，独自去逛宋陵，也不怕人家笑话。娘。念你是初来乍到，只是想四处看看。这里没你说话的份儿。干娘，孩儿知道错了。不是干娘不饶人，你知道这河洛镇一直不太平
，常年匪患不断。既然我们康家收留了你，我可是把你当成我的亲骨肉。万一有个三长两短的，我怎么对得起你死去的爹娘啊？干娘，孩儿再也不敢了。行了，时候也不早了，赶紧回四书院吧。回文，你认得这个石坠？这是我祖上传下来的。老伯，你是朱家？我家世代石匠，本于皇家不沾边，只因我的先人曾在福王府做过侍女，得到过李妃娘娘的恩惠，后来逃难时，受恩主的托付，保管一只匣子，这样一代一代传到我这一辈儿。想想，两百多年过去了。老伯，难为你了。家父去世时，曾把我叫到床前，交给我另一个石坠儿，让我初一十五到宋陵等候。他说，总有一天会等到来取这个匣子的人。我终于等到了。老伯，大恩不言谢，请受念念一拜。啊，公主，使不得，这可使不得呀！这个晚上。朱念念的心情难以平静。作为有名一朝的后人，活在大清的时代里，这种血液中的耻辱是与生俱来的。尽管历史已经过去了两百年，此番他来河洛是遵从母亲临终的遗嘱，让他来宋陵等候一个石匠。但是与康家的不解之缘，却在这个计划之外，让他始料未及。啊、哦，宋先生。哎，掌柜的，啊、我来看看账。哎，哦，掌柜的，您过来一下，跟您说个事儿。有什么事儿，你就在这儿说得了。哦，我刚听仓鼠的人说呀，仓爷呀，被开了。什么？仓爷被开了？啊。凭什么呀？说是他把苍间大人给得罪了。被称作苍爷的严守志，被扫地出门了。起因由于一笔烂账。这年年底，仓鼠清仓结算，为了这笔账，他与苍间大人发生了口角。可他没有想到，这笔账竟是仓间与仓厂侍郎共同做下的。他们私下里倒卖了三个仓库的粮食，却以霉变的陈化粮乃至黄土充数。仓间大人迫使他造假账，并企图行贿于他。对这种鱼目混珠的把戏，严守志断然拒绝了。念念，你那天去宋陵，干嘛不让我陪着？公子是干大事情的人，我不想你整天陪着我。念念，你真的相信我以后能干大事儿？我信，我相信，全河洛镇的人都会信你的。可我自己却……公子可千万不能丧失信心呐，因为从我第一眼见到你的时候，我就觉得。你觉得什么？我觉得你眼睛里有一股霸气。伟伟
。哎，老师。哎，您这是？慧文啊，我就要告老还乡了。临走的时候，送你一样东西，打开看看。五魁，把门给我关上，挂上谢爷的牌子。嗯，掌柜的，这生意正红火着呢，干嘛歇业呀、啊？咱今儿的客人呢，只有一个苍爷。哦，在上，把火给我捅开。苍爷，这是三十多年的杜康，今天呀，您得多喝点。哎，坐下，坐下，坐下。从今往后啊，别再叫我苍爷了。打今儿起啊，我就是庶民了。哎呀，这一口双糖豆腐，我也……老师，您什么时候回来？以后恐怕就不回来了。怎么，老师您？苍爷，这柜上还有您入的股呢，我这就让人给您算算去，啊？嗯，这路上啊，不大太平。我的意思是，先给我值一百两，其余的再说吧。但是有一件事情，我得求你们。您说，就我这个小白公公，也养了些日子了，待在路上，我怕不方便，就麻烦你们帮我代养着。我这个小东西也喜欢这个双糖豆腐。老师，您放心，我一定会照看好白公公的。哎，好，谢谢，谢谢。苍爷呀，你可是我们悔文的恩师。在这儿，我敬您一杯。这是哪儿的话？能教毁文这样的学生，那是我的福分。来，干了。嗯。好了，已经到了河洛边界了。这个地方叫四间房，这里的人大多来历不明，日子久了就成了一个村落。原来是这样。嗯，老师，这有条船。好了，就此别过。老师，您到了家后，一定给毁文来个信儿，让我放心。知道了。等我围起来，快快快！小志兄，本县可是在此恭候阁下多时了。哎呀，什么大事儿，有劳知县大人亲自出马。本县是奉巡抚大人之命，缉拿倒卖黄粱的重犯。跟你说实话吧，你是插翅难逃啊！你看见没有，各个码头。都有县衙的捕快把守。知县大人，你自己被人利用了，你知道吗？何出此言呢？你知道
他们为什么要置我于死地吗？因为他们在倒卖皇粮，我不能和他们同流合污，所以他们要加害于我。你这么做，这不是助纣为虐吗？来人呐，在，带走。是，嗯。你说什么？县衙拘捕了苍野？我也是，刚得到的消息。老爷子，刚才五魁回来报信了，说是刘知县亲自出马了。悔文呢？悔文这不跟他师傅去了吗？说什么他都不回来。县衙为什么要拘捕苍野啊？说苍野倒卖皇粮。胡说八道。苍野绝不是这种人。是啊，老爷子，您现在得拿个主意呀、啊。爷爷，娘，慧、哎、文，你回来了，师傅怎么样？师傅，师傅已经被关在了县衙监舍，让我，让我回来给爷爷报个信儿。什么？知县大人，康家老爷子求见。哎，他孙子不是已经回去了吗？我本来也没想抓他呀，请他进来吧。是。哎呦！康老爷子，草民康伯如拜见知县大人。哎呦，老爷子，这一套就免了吧？啊，来来来来来。哎，您孙子不是已经回家了吗？我今天来不是为了孙子。啊，这么说，你是来替严守志求情的？嗯。老爷子，啊，我跟你说实话吧。这个案子案情重大，是巡抚衙门布置下来的。您老还是省点力气，别趟这滩浑水了。我要是不趟这滩浑水，那么你知县大人就得趟了。您说的可都是真的。严先生让我孙儿递的话，我是确信无疑呀、啊。他确实遭人陷害，冤枉啊！如果真是这样，这个案子可就难断了。这个案子之所以难断，其一。严先生绝不会呈堂招供画押。其二，你知县大人左右为难呢、啊。如果断错，那么后果……那……那我怎么办呢？啊！老夫倒是有一个办法。老爷子，你你快说吧。俗话说得好啊。解铃还需系铃人。这个案子既然是开封府抓的，不如还交给开封府去断。哎呀，可是人已经在我手里了，这又有何难呢？浩爷，你怎么来？你先别问了，快走
，唐嫣，快！快来人，犯人不见了！看起来眼下也只有这一条路了。我听说新上任的巡抚大人是工部派来的，到这儿来主管治水。隋唐大运河是漕运的命脉，可流经河南这一段，年年出事，所以他到这儿来，还兼着河务总督。看见那座炮了没有？那就是警炮。另外，这朝廷的事儿，我也略知一二。工部和户部啊，一向不睦，这正是我们可以利用的一个机会。眼下，这些衙门、道府都要归礼。什么叫归礼啊？说的好一点叫归礼，其实就是要钱。哦，这个没问题、啊，爷爷吩咐过，要多少银子咱都使。啊，为了我一个人的事儿，那你们这一大家子都跟着受牵连。哎，老师，快别这么说，我们从来没拿您当过外人啊。老爷子，哦，若兰啊，啊，开封府那边有消息吗？还没消息呢。银子呢？银子、现钱，所有东西我都准备好了。哦，哎呀，只怕是银子，也难以撬开府衙的大门呐。那可怎么办呢？老师，那依您的意思，就是使多少银子也进不了这府衙。自古就是侯门深似海，吴是也。你认识他？小时候，爷爷带我来开封玩，见过这个人，当时我就记得，他对爷爷很客气。如果这位师爷能帮上忙，咱们的状子就有可能递进去。来，哎，我想起来了。啊，你想起什么了？前段时间啊，小黄毛给我捎信来。说他要来开封府搭台，干娘，你说的那小黄毛，可就是当红的玉调名角一品红啊，就是他呀。哎呀，想想他也算是咱们康家的闺女啊。你呀，你得管他叫小姨。嗯，要是这个小黄毛肯出面，巡抚大人或许会给这个面子。对我就是这意思。那好，我现在就去找他。好，干娘。还是我去吧，你，我能行。河洛仓一案，冤深似海。
，劳请师爷代为引荐巡抚大人，为草民沉冤昭雪。草民当以重谢。何洛康悔文再拜。狂妄！狂妄至极！他人呢？在外面候着呢。叫他立马给我滚蛋！是。慢着。让他进来吧。是。我倒要见见，是谁在为府衙通缉的重犯喊冤。草民康惠文拜见师爷。这张纸是你写的，是。你是何人？家在何处？我姓康，名悔文，河洛镇人士，家父康永凡，伯父康国栋，先贤也是朝廷的命官。你就是翰林院修撰康永凡的儿子？是。康伯如老先生的孙子？对。我记得有一年，跟爷爷在大象国寺还见过大人。嗯，有这么回事儿。可你，你这个案子有关吗？黄粱，那国家命脉，匹夫有责。而所谓疑犯严守志，是草民的恩师，自古师徒胜父子啊！我不可袖手旁观。起来说话。谢师爷。康慧文，就凭这张薄纸，你就想让我斡旋于巡抚大人？这不是一张纸，而是一个“信”字。这上面所言，句句属实啊！好一个“信”字！既然你送我一个“信”字，那么我也就还你一个“信”字。康慧文。明天午时，你只要敢把巡抚衙门前那门锦炮给点了，巡抚大人自然就会见你。你有这个胆量吗？师爷，我送客。是。没注意抢啊！一会儿我去点炮，你老就地喊冤。不行，你知道那警炮是干什么用的？黄河决堤时才能点，现在点那可是死罪。那那我们也不能坐以待毙呀、啊。哪儿掘地了？哪儿掘地了？没有掘地，是有人点了警炮鸣冤呢。哎，给我带上来、哦！这混小子，他还真的把警炮给点了。你说什么？哎，大人，我是说，这小子胆子太大了。哎呀，带上来！带上来！放开！堂堂府衙，岂容尔等撒野？来人呐！巡抚大人，请您容我把话说完，再发落也不迟啊！我严守志也是堂堂河洛仓署的仓枢，啊，您不愿与仓监胡启泰同流合污，私通国粮，遭此暗算
，我也是万般无奈才出此下策，请大人明察。就是严守志啊，正是，你是河洛县衙通缉的要犯呐、啊，又点我警炮，反咬一口，你该当何罪？巡抚大人，我有证据，而且是铁证如山。哦，证据何在？大人，只要您跟我走一趟，去看一看，仓鼠里至少有四个仓库是空的，上面盖的是麦糠，下面全是黄土啊。黄土，正是。大人可派人速查。大胆！你竟敢调遣本巡抚！来人呐，把他们押入。哎，大人，这……啊，押起来。消息，收回文啊，把开封府的警炮给点了。我的天哪，这，这这可是死罪呀、啊！干娘，您就信我一回吧，啊、毁文他肯定不会有事儿的。哎呀，丢给他啊！少爷，托人带信来了。念念，你快，快念念，这信上说什么呀？啊，说什么了？干娘，信上说，如果事情不妙。就让我们去巡抚衙门找吴师爷。吴师爷，我，我怎么从来没有听说过这个人呢？这个年轻人，真是康永凡的儿子。啊，这错不了，这孩子小时候我还见过。想当初啊。我和他伯父康国栋同朝为官，如果不是那件事，我今天这个位子就非他莫属了。<笑>大人，我已经看了状子，看来侯洛仓仓奸一伙，倒卖皇粮一案，不会有假。啊、嗯，否则，你就是借他一百个胆子，他也不敢点响警炮啊。是啊。可是老弟啊，这事儿棘手啊！你想啊，这何洛仓虽在河南境内，但实属户部管辖，并非我节制。一旦结下梁子，这日后可不好办了。可万一要是皇上知道了，怪罪下来，那咱们可吃罪不起呀、啊！哦，哎，老弟，那依你的意思呢？<笑>我以为该查，若是查了，得罪的只是户部；若是不查呢，得罪的可是朝廷啊！何况如今这警炮已经点响了，满城风雨，朝廷不会不知道的。啊，说不定啊，他们派来的钦差已经在路上了。是啊。柳迎春出门来，啷个啷个哩个啷，泪流满面江。江哎呀，哎呀，官爷，实在对不起，这是一品红的戏班子，我们准备到开封去。慢着。
下，莫非就是我仰慕已久的一品红吧？大人，您是？啊，原来是聂斯的宋大人，多有得罪了。哪里哪里，能一睹小姐的芳容。宋某实乃三生有幸啊！大人过奖了，我不过是一个吃开口饭的。这中原大地，黄河两岸，提起你一品红墨，谁人不知？哪个不笑啊？大人懂戏。啊，只是。略知一二而已。小姐，这是？我这是要到开封搭台。真是太巧了。小姐献亲。多谢大人。慰问，是我把你给害了。老师，快别这么说。点警炮，不至于死罪吧？贪赃枉法之事，官场古来有之。若是官官相护，那后果可就……我倒是觉得，那个吴师爷。好像是在暗中帮助我们，只怕是吴师爷的官位太小，说话的分量不够。老爷，河罗镇有人求见。嗯，请他进来。是。师爷，你是？哦，是河洛镇康老爷子差我来的。啊，好好，公子请坐，请坐。这是康家的一点心意，请您收下。这我如何收得？前几天我家公子在这里有所承诺，自然。是要兑现的，这倒叫吴某惭愧了。其实，我也不过是悄悄编鼓而已嘛。这已经帮了康家很大的忙了。康公子冒死点响锦炮，令我钦佩。只是嘛，这何洛仓的案子重大蹊跷。啊，蹊跷。师爷能否明示？哎，何洛仓虽坐落河南，但不有府衙节制，而是代管，所以说这个案子已经是惊动朝廷了。如此看来，朝廷是要直接插手了。正是。老爷，巡抚于大人，请您过去一趟，轿子已经在外面候着了。啊，我知道了。哎，公子，大人，我来了。老弟啊，我刚得到信报，聂斯已经派副使宋海平前来开封，督办河洛仓一案了。意料之中的事，这样一来，我们倒是解脱了。大人，我这就派人下去。立即去封仓查库，慢，慢，慢。老弟啊，你说这么大的案子，户部不会掉以轻心吧？那是自然
，说不定他们的人已经到了。哦，那户部的人还是别得罪太深了吧？那大人的意思是？这妥当了。哎呀，有何不妥呀、啊？没有白纸黑字，扯不上咱们。再说了，仓鼠那帮家伙能不能悟出来？<笑>那就怪不得我喽。<笑>大人英明呐、啊！哈<笑>哈<笑>这。件事儿给闹大了，哼！这后面可都是康家的人在帮衬着呢。康家的戏，十几年前就落幕了。哼，老子就不信一个康家还能掀起多大的风浪。禀报大人，巡抚衙门六百里加急。这是什么？他们是不是弄错了呀？送信的人呢？信是在大门口拾到的。嗯，是范大人，范大人，下官有一事禀报。你们河洛仓怎么这么多事儿啊？连顿早饭都不让我吃好。说吧。哎，这是巡抚衙门派人送来的一封急件。可我打开一看，里边是空的，一个字儿都没有。哦，有这等事啊？看看，是你亲自拆的？哎，是我亲自拆的。哎，里边确实什么都没有啊。这就奇怪了，这巡抚衙门拿着六百里加急来消遣我们吗？大人，这这这这，眼瞎了你！这里面有一小撮茶叶，你知道这是什么意思吗？茶炒粮食。宋大人，河洛一带想必阁下并不陌生吧？我曾在这里围剿过逆贼段志桥，没想到就让他溜了。啊，宋大人每次到河洛。都是身负朝廷的重命啊！这回我可不想再空手而归了。啊，那是那是。哎，那不是苍爷吗？是，可不是嘛！他们都是在什么法呀？说是为苍爷喊冤。点着了巡抚衙门的警炮了！啊，别警炮了！不可能嘛，康公子没那么傻呀，他怎么干这事儿啊？这我也不明白啊，康公子怎么能干出这种事儿呢？
儿啊，你得挺住啊！娘，放心吧，孩儿我不会给您丢脸。慧儿，你给老康家长脸了。爷爷，您教我的五个字，就是为了换回一个“活”字。孙儿一辈子都不会忘记。包围河洛仓府，一个人不能跑喽。一来归户部直管，这与你河南巡抚衙门好像没有什么关系吧？范大人，原来是聂斯的宋副使，别来无恙啊！范大人。你倒是捷足先登啊！本官奉朝廷之命，前来查处盗卖皇粮一案。待证人。去巡抚衙门诬告，是不是诬告？查一下不就清楚了？启禀宋大人，严守志血口喷人，他才是一只真正的仓鼠，是被本官开销的仓鼠，也是县衙通缉的重犯。刘知县，在。确有此事吗？启禀宋大人，本县。接河洛仓鼠举报，缉捕盗卖皇粮的重犯严守志，但不想为他逃脱了。严守志，本官再问你一遍，这可是掉脑袋的事儿。你举报河洛仓鼠盗卖皇粮，此话当真？宋大人。严某说的句句都是实话。说，八号、十一号、十三、十五号，都是空仓。我告诉你，你这是诬告。真要是诬告，我甘当死罪。仓验粮。
，两千一掐到底，都是满千。怎么样啊？这粮仓里是黄土吗？来人，把严守志就地正法。宋大人，这里面一定有诈，我冤枉，冤枉啊！大家冤枉，宋大人，冤枉，冤枉，冤枉。冤枉儿子，他不会说假话，他的老师更不会，请大人明察。证据呢？没有证据，那就是诬告。仓鼠，肯定是连夜掉仓了。哼，这是国仓重地，难道你要我带人把全河洛的仓都再翻上一遍吗？来呀、啊，在在，拉下去。是，宋大人。是我的亲姐姐，您抓了她的儿子，我这个当姨娘的能不来吗？这样，呃，这个我暂时也不能放了他。我可不是求大人放人的。那，那你是？我是想请大人一查到底。严守志，看跟我斗，嘿嘿，未免嫩了点儿。多亏范大人明察秋毫，否则今天这……你还明察秋毫呢？差点要了老子的脑袋！下官知罪。不过，再过半个时辰，这严守志的脑袋就该落地了。哦，我等着呢，请。